वरुण शो भवत्मा शो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्ष ब्रह्मासी तामे प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्ता आवतु मां आवतु भक्ता ओ शांति 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 Because when we when we have to understand a remedy from the material medica, nous on doit on comprend un remède à partir de la matière médica. Especially a remedy like sulfur, because it has such a universal applicability. Euh, surtout un remède tel que sulfure parce qu'il a une application universelle. We must know the very intricate and subtle points so that we can identify a person easily. Nous devons euh, connaître les points subtils pour pouvoir identifier une personne facilement. Because when <coughs> Dr. Hanman explains because he is the he is the prover. He also proved these remedies. Uh, Hanman explained because he he has tested all the remedies, and he has explained the remedies and how to apply them practically also. He has explained all the remedies and how to apply them. Because when we study a remedy directly, just directly in the materia medica, si nous étudions un remède directement dans la materia medica, then when we re- when we are reading the remedy, we it appears okay we know this, but after after that again, it may not uh, 
be easy to have it recorded in our mind. Quand on lit, quand on étudie ce remède à la matière médica, on se dit bah oui, ok, ça va, j'ai lu, euh, j'ai étudié un peu, mais euh, par la suite, euh, ça n'est pas imprimé dans la mémoire et euh, on oublie très facilement lorsqu'on procède de cette manière-là. Because it is not possible by just applying the method of memorization. Donc ce n'est pas possible en appliquant juste la mémorisation. So when we study a remedy, then we must correlate this to the to some persons who whom we know because in the society we know many persons. When we study the remedy, we can recognize oh this is the person. Lorsqu'on étudie un, un remède, il faut faire une corrélation avec ce remède et une personne que l'on connaît. Parce que nous connaissons beaucoup de personnes dans la société et on peut toujours faire une connexion avec l'une ou l'autre personne qui appartiendrait à ce remède. Or sometimes, when we, many times, when we study a remedy, we can, we can see our picture also in the remedy. Lorsque nous étudions un remède, nous pouvons nous y retrouver également. Because every remedy has many symptoms, especially uh, such remedies which are antimyasmatic have many symptoms. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de symptômes et il y a toujours bien un ou quelques symptômes qui nous appartiennent en propre. Donc notre image est imprimée dans ce remède également. And therefore, in the beginning, when we Study the homeopathic materia medica. Donc au début, quand on étudie la materia, la materia medica euh, homéopathique, in every remedy, when we study, we feel that oh, this is my remedy, perhaps like that. À chaque remède que l'on étudie, on se dit oh, ça c'est probablement euh, un de mes remèdes, ça. Because every remedy has. At least one or two symptoms of that remedy we can find in ourselves. Parce que chaque remède a au moins un ou deux symptômes de du remède dont nous avons besoin. So therefore, this type of study of the remedies of materia medica. Donc, euh, ce type d'étude de la materia medica. That will enable us to get familiarized with. Each remedy. Cela nous permet de nous familiariser avec chaque remède. So we have to get familiarized with a remedy, just like how we get familiarized with a person. Donc nous devons nous familiariser avec un remède, juste comme de la même façon que nous nous familiarisons avec une personne. We should not think that we are studying some life about some lifeless substance. Yeah, okay. euh, nous ne devons pas penser que nous étudions euh, une substance sans vie. Then it will be very interesting and very easy for us to study material medical. Et si nous étudions euh, de cette façon-là, c'est-à-dire euh, en comparant avec une personne euh, que l'on connaît ou plusieurs, alors euh, c'est très facile d'étudier la matière médicale et de la mémoriser. So yesterday we have studied one modality that sulfur, a person of sulfur has certain certain food substances which he cannot relish. Hier mm. nous avons étudié que sulfur a certains aliments qu'il n'aime pas du tout. So those are like the the butter and oily substances tels que le beurre et les matières euh, huileuses and also the fats of fats et les matières grasses so these substances a, a person of sulfur cannot relish une personne de sulfure euh, n'aime pas ne sait pas manger ça even even when children when you observe a child if he if the child is Having constitution of sulfur, so even you put butter before 
Mais vous me prenez un enfant et s'il a la constitution de sulfure, vous mettez du beurre devant lui, et bien il va le pousser de côté. Yesterday I told you that there are some features which are common in Nakswanga natural sulfur. Hier je vous ai dit qu'il y avait certaines caractéristiques qui étaient communes à Nakswanga et sulfur. So a Nakswanga person also cannot he he will, he may reject such substances which are which are uh, fatty substances and oily substances. Donc, Uxomica aussi rejette les substances huileuses et grasses. But the difference is that a sulfur person cannot relish, but, but the Nakswamika person, he likes to have, but he, is, he knows that if he eats, yeah, 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 yeah. he cannot uh, assimilate or digest. So therefore, he has a temptation. But he is afraid. Mm -hmm. But sulfur person, he cannot, he has no taste for that. Mm -hmm. Donc la différence entre Uxvomica et sulfure, c'est que la personne euh, sulfure euh, ne sait absolument pas avaler cette nourriture, donc il n'a aucun désir, aucune tentation d'avaler cela. Tandis que la personne Uxvomica, en réalité, il l'aime bien, donc il est attiré. Et lorsqu'il mange cette nourriture grasse ou huileuse, euh, il ne sait pas la digérer. Donc il est malade après. So a, a person of Nakswanka is tempted because when there is there is some some smell of some uh, mm -hmm. uh, some preparation, so with the smell he is attracted. But many times <coughs> when he has eaten this, he has he got Much disturbance and so therefore he is afraid. Donc euh, la personne euh, Nuxvomica est attirée par cette euh, nourriture euh, et euh, lorsqu'il la, man euh, lorsqu la mange, il a des problèmes digestifs, des perturbations dans, dans l'estomac et euh, ça le met mal à l'aise. But to identify a Nuxvomica person from this is that He makes it like a philosophy. He says that I always have a healthy habit, so therefore I don't eat all these heavy and oily stuffs mm -hmm. because I have many healthy habits. Donc, Nuxvomika Nuxve traduit ça de la manière suivante en disant Oh, moi j'ai une santé euh, euh, très forte et euh, je n'ai pas l'habitude parce que je n'ai pas l'habitude de manger toutes ces choses là mais en réalité c'est parce qu'il ne les digère pas qu'il ne les mange pas il prend ça comme excuse <laughs> he, he tries to show himself uh, as a, a very disciplined person il, il essaye de, de se montrer comme une personne très disciplinée de, de ce fait là <laughs> And also we have seen that sulfur, a person of sulfur, he cannot relish the sweet substances. Even a child, for example, generally children, when there is a, a bonbon or a sweet, they are tempted. But a child who is born with a constitution of sulfur, even if you keep many sweets, but he will not touch it. Donc même un, un enfant euh, en bas âge, euh, lorsque euh, vous lui présentez des sucreries, euh, eh bien, il ne, il ne les touchera pas. Il, il ne sera pas du tout attiré vers ça. Un enfant sucré. Oui, quand tu es un enfant. Qu'est-ce que j'ai dit Ça va être précisé. Ça va plus si c'était le tout. Non, non, c'est le seul. And also, <coughs> the person who belongs to sulfur, he also does not prefer to, to drink milk also, because for him, milk also is heavy. 
Euh, donc la personne sulfure aussi ne boira pas de lait parce que pour lui, euh, le lait, euh, c'est très lourd à digérer. So a person of sulfur likes something which is some, somewhat uh, salty and somewhat sour, like that. Donc euh, la personne sulfure aime ce qui est salé, ce qui est sûr. For example, if you invite a person of sulfur, a person of naxomika, and a person of pulsatilla together I got to a feast. Bon, si vous invitez une personne sulfure, une xvomika, une pulsatilla, et si vous faites une fête, and you have you have placed uh, many varieties of items with many sweets. Si vous avez uh, une grande variété uh, de choses à manger avec beaucoup de sucreries. And ice creams and all these things. Ah, et de la crème glace et toutes ces choses. So, a person of sulfur will not touch these ice creams or, or sweets and all these things. He will select which are uh, not uh, <coughs> very protein things and uh, he will... If you oblige him to eat some of these things, then afterwards he'll have a problem. Donc la personne sulf, elle va choisir euh, euh, tout ce qui est non protéiné et si vous l'obligez par exemple à manger cela, après il aura des problèmes à l'essora. And the person of Naxwamika, then he, he is tempted because when you are invited for a feast, he, is, he, is, he cannot sometimes overcome temptation. Mm -hmm. so, he eats, which are very spicy things, and uh, so then he eats these things, and afterwards he will have stomach disturbance, diarrhea, and all this. Et la personne nux vomica, lui, il est tenté en voyant toutes ces choses, parce qu'en réalité, il aime beaucoup. Donc il se laisse tenter, il les mange, mais après, euh, il a la diarrhée et des problèmes digestifs. Donc nux vomica, même quand il sait, parce qu'en réalité, il sait qu'au départ, il va avoir des problèmes digestifs en mangeant ça, mais il les mange quand même, en se disant, oh, on verra bien. C'est trop tentant pour lui, il les mange quand même. Et c'est qu'il est tenté, mais il sait qu'il va avoir des problèmes, mais il mange. Il est tenté. Il est tenté, et après, il va tomber. Oui, mais il sait qu'il va tomber. Et même quand il est tenté, il va tomber. Uh, if anybody remains, then he will get angry. Yes. Yeah. If any, yeah. 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 Si quelqu'un le lui dit, mais non, ne mange pas ça, tu vas être malade, alors il se met en colère. Yeah. <laughs> at, at that moment, <laughs> if, yeah, if someone from the family says, oh, you will fall sick, you don't eat, uh -huh. and he will be very angry next time. Si une personne de la famille lui dit, ben ne mange pas ça, tu vas être malade, tu le sais bien. Bon, alors il se met en colère, fiche-moi la paix, je ne mange plus. And then pulsatilla person, person pulsatilla, when he when he looks at sweets, especially like ice creams, uh -huh. then he cannot resist. Une personne pulsatilla ne sait pas <laughs> résister à la crème glace. <laughs> so ch the children who belong to pulsatilla, very often <coughs> they demand for ice creams from the parents. Donc euh, des enfants euh, pulsatilla. Euh, demande très souvent pour avoir de la crème glace à leurs parents. And he, it may, it will be a child or it will be adult, no difference, because, mm -hmm. he, because he is pulsatilla. Mm -hmm. Que ce soit un enfant ou un adulte, il n'y a pas de différence, parce qu'ils sont pulsatilla. So in the feast, he takes two or three cups of ice creams, <laughs> and after going home, then when he lies down, then he starts snoring and then suffocating already and then when you touch the body already he got fever yes. yeah. and then inflammation in the throat by next morning you can see there is inflammation of tonsils and glands voilà. <laughs> Donc euh, quand cette personne rentre chez elle, donc la personne pulsatilla rentre chez elle, elle se couche et puis elle commence à avoir des problèmes 
Euh, bon, il a de, de l'inflammation, ça commence à monter, et puis les glandes gonflent, il peut même faire de la fièvre, etc. Le lendemain, il peut faire de la fièvre. Invariably, you can see, when, when it happens that he, he happens to eat uh, cool things like ice cream, and then if, uh, when he gets into sleep, due to the suffocation, he starts ah, screaming yeah. also. Et oui, il suffoque aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure. Donc, euh, vous pouvez voir la personne nous vomica. Elle, euh, 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 elle, 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 elle suffoque, et puis quand elle suffoque, elle commence à pleurer. And the parents think that the child is screaming because of some nightmare. It is not nightmare, it is because of this blockage. Et les parents pensent que l'enfant pleure parce qu'il fait des cauchemars, mais en réalité ce n'est pas ça, c'est parce qu'il y a ce blocage qui est là. Oops. I think you must turn. Yes. No, you must check. Yes. So very quickly, he, the pulsatilla patient is affected and gets fever and all these symptoms. Très rapidement, cette personne pulsatilla est, est affectée à des, de la fièvre et beaucoup de problèmes quand elle mange comme ça. La crème glace, quelque chose de fort. So there are, here, there is very important information are like, like a rule which Hahnemann has given to us. Donc, uh, ici, c'est une ligne à suivre, moi, je vais dire, ce que uh, Hahnemann nous a donné est une uh, ligne à suivre très importante. <coughs> so, we must remember Craving, you know what is craving? Yes, I know. Uh, donc, uh, craving, c'est un désir intense de. <coughs> so, craving means irresistible desire. Yeah, yeah, yeah. Désir irrésistible, désir intense de, manger quelque chose, on ne sait pas résister. <coughs> so, many persons uh, have craving about some, some substances. Mm -hmm. One, One person may have craving in sweets, one person may have craving about saltish, mm -hmm. so they will be different, but many persons you find will have at least one or two such things which they have a craving for that. Donc vous voyez les personnes qui ont un désir irrésistible pour des choses salées, d'autres des choses sucrées. So you can, you, can, you can observe or you can rather test the person. Because when you, when you observe the person, when such substance is there, so he cannot, suppose a person is addicted to coffee, very strong coffee, and he has a craving, suppose. So, when there is coffee and there is, he gets the smell, he cannot resist. Donc, supposons uh, une personne qui adore le café, donc quand elle sent cette odeur, elle ne sait absolument pas résister uh, à boire du café. Et chaque personne, ça il l'a dit tout à l'heure, chaque personne, en, en général, chaque personne a quand même une ou deux choses qu'elle a vraiment très difficile de, de résister, auxquelles elle a vraiment difficile de résister. So here, what Hanuman explains is that any person has, when he has a craving for certain substance, especially in the, in the food, in the ritual. That substance which, which, which causes him this irresistible desire, if it is taken by this person, it will disturb the health of the person. Mm. Donc, euh, la personne, justement, mm. les personnes qui ont ce désir intense pour, pour quelque chose irrésistible, lorsque 
elles prennent, lorsqu'elles avalent cette substance, elle va euh, détruire, elle va endommager l'état de leur santé. It is not only liking, it should be a strong, irresistible craving. Oui, ce n'est pas uniquement aimer, hein, c'est un désir irrésistible pour quelque chose. So it is, it is very subtle what we have to understand because, for example, if I say I like to eat fruit, that is not craving. Oh yes, sure. So, <laughs> like this, but craving is really very intense. So suppose if I have a, a craving for chocolate <laughs> and I am just speaking to you, explaining, and suppose she may put some chocolate. So this is a test. If I have craving, <coughs> so I, I cannot resist the temptation. Mm -hmm. So it should, when, when such an intense craving is there on any substance, this substance disrupts the health of the person. That is very subtle rule what Hahnemann explains. So this is very subtle to understand what Hahnemann explains. C'est-à-dire, si une personne vous dit « Oh, moi j'aime bien les fruits, j'en mange beaucoup », ça, ce n'est pas un désir irrésistible. Mais si, euh, par exemple, une personne a ce désir irrésistible pour le chocolat, et que, c'est un bon test à faire, si vous déposez du chocolat là-bas, par exemple, elle va tout le temps regarder, et pour finir, elle va en prendre, parce qu'elle ne saura pas résister à ce chocolat. Et ça, ça va endommager sa santé. You find some children, for example, <coughs> when the mother tries to give some food and tries to persuade the child to eat, but the child insists, if the mother puts some sugar, then the child will eat. Mm -hmm. So this is the child who has resisted, who has irresistible, strong craving for sugar. So this is what you see. Donc, par exemple, un enfant qui ne veut pas manger, euh, la maman insiste, essaye de persuader l'enfant de manger, mais rien à faire. Et si la mère ajoute un peu de sucre à sa nourriture, le gosse va manger. Donc ça, c'est vraiment ce désir irrésistible pour euh, le sucre. C'est un gosse qui aime ce qui est sucré. And this irresistible craving is a sign of ill health because it is it, it belongs to not only not just only physical plain, mm -hmm. because this is, there is a substance, <coughs> substance is physical, the body is physical, but this irresistible craving for the substance is not physical, it is mental. Donc quand il y a un désir euh, irrésistible euh, à ce point-là, euh, cela veut dire que ce n'est pas uniquement sur le plan du corps physique, euh, et euh, ça veut dire que c'est euh, c'est une euh, mauvaise santé, c'est un déséquilibre euh, de santé et cela se passe sur le plan mental et non pas sur le plan physique. <coughs> we can observe in our practice because we have seen many, many, many children because the mothers they bring the child for treatment and then the mother, the mother says, the mother explains that the child will will not take food unless she allows the child to eat sugar or chocolate, then if, a doc, if as a doctor I say that, but the child is falling sick, you do, please don't allow, but the mother says, yes, but the child will not take the food, what, shall, what can I do? Mm -hmm. So it will say that. <laughs> <laughs> but, the, but the child is falling sick very frequently. Euh, y a, donc on voit beaucoup dans les dispensaires, etc. Ils voient énormément d'enfants. Les parents amènent les enfants en disant « Voilà, mon enfant ne veut absolument pas manger, à moins que je ne mette du sucre dedans ou que je lui donne un morceau de chocolat avec. » Et alors ils leur disent « Mais vous ne devez absolument pas faire ça, votre enfant va tomber malade. Ben »« Oui, mais qu'est-ce que je peux faire Moi, mon enfant, il ne mange pas, alors il n'y a rien à faire. » Mais effectivement, ce sont des enfants qui sont très fréquemment malades. So everyone can experiment and observe even themselves. If they have some craving and whenever they take that substance, hmm, when due to the craving, 
it may be sugar or it may be salt or it may be beer <laughs> it may be 